నా భయం అన్న ఇంటర్వ్యూ అనుకున్నంత గ్రేట్ గా రాదేమో విశ్వక్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు అంటే వాడు హోంవర్క్ చేసాడు క్వశ్చన్ అడిగిన అద్దిరిపోయింది వాడు హోంవర్క్ చేసి వచ్చాడు వాడు క్వశ్చన్స్ రాసుకుని నేను రాసిన రెండు మూడు ఓకే రైట్ అన్న అని నాజే ఫ్యాన్ తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది కదా నిన్నేం భయపెడుతుంది నాకైతే నేను ఆన్సర్ అయితే నేను ఏ నాకేం లేదు అన్న లేకపోతే నీకేం భయం నాకేం లేదు అన్న నీకు లేదు భయం అట్లుండాలి వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంచెం సిక్కున్నా కూడా నాకు పాపం భయం అయితే ఉంటుంది అది అన్నిటికంటే ముందు జారుతుంది అది ఉంటే ఎట్లా పోరాడచ్చు అనిపిస్తుంది సో హెల్త్ గురించి భయం అవుతుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను సెవెన్ కి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అంటే సిక్స్ థర్టీ కల్లా ఉండలేకపోతానేమో ఇట్లాంటివే చెప్తాను అనుకున్నాను పక్కన కూడా హెల్త్ అప్సెట్ అయితే నాకు అయితే ఓకే నో మ్యాటర్ వాట్ ఇదైతే నేను చేయ కెమెరా ముందు అనేది ఏమన్నా ఉందా అన్న నీకు నేనా ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా నాకు రీజనింగ్ ఉండాలి రీజనింగ్ ఉంటే ఏదైనా చేయడానికి రెడీ నేను దేనికైనా ఇది మాత్రం అందరు యాంకర్లు అడిగినట్టు రొటీన్ అడగాల్సి వస్తుంది కానీ అడుగుతున్నా ఎట్లుందన్న రొమాన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు దేవరాల ఎట్లుంటది ఆయన అడగాలి రొమాన్స్ రాసినప్పుడు ఎట్లుంటది చూసేటోళ్ళం అన్న చేసేది మీరు కదా ఎట్లుండే అన్నారుగా బాగా అడుగుతున్నాడు అని అడిగాడు గలీజ్గా అడిగింది కాదు కాదు రొమాన్స్ ఎట్లుంటది చేసినప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే యూ హ్యావ్ ఫియర్ అట్లా ఇంటర్మీడ్ సీన్స్ ఏం లేవు కానీ ఫియర్ బండికి బట్ దేవరా చూడడానికి మంచిగా ఉండే చూడడానికి మంచిగా ఉండే మాకు ఏది పాటలు పాటలు ఉన్నాయి చూపించి సినిమాకి రావాలి మీరు చూడాలంటే అదో కొత్త రకమైన రొమాన్స్ రాసాడు ఈయన మీరు అనుకుంటున్నట్టు రొమాన్స్ ఉండదు కానీ ఆ లోకంలో లెవెల్ రొమాన్స్ ఉండదు అంటారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఈ లెవెల్ రొమాన్స్ ఉండదు కానీ కొంచెం ఆ లెవెల్ రొమాన్స్ కూడా ఉండదు కానీ మా లెవెల్ లో రొమాన్స్ ఉంటుంది ఏదో ఏమో చేస్తావేమో ఫ్యూచర్ లో అని సో it's nice it'll be good janvi is janvi was is is phenomenal in the movie chaala chaala i mean mehme ite shock aipo o roju mara ammay ki etlo ochindo teliyadu gaani oka rendu page lo dialogue raashindi na ammay ki scene kuda mottham ammay de dialogue portion ekku vachi ara tapata 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 cheppesindi nenu oka second aayi poyi shiva kuda shock ayadu ee ammay enti inta fast ga cheppesindi ila ani సరే ఎందుకని మంచిది ఓకే అనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అంటే నేను ఇక్కడ నేను జనకాల నుంచి ఇలా అంటున్నాను అద్దిరిపోయింది శివ ఓకే అనే అని అసలు వెళ్ళిపోయింది మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ మధ్యలో పాజులు మధ్యలో యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ టక్కన లాంగ్వేజ్ ఇంకా గ్రిప్ దొరకని యాక్టర్కి అన్ని యాక్టివిటీస్తో చేయటం ఆయనతో ఉంటాం ఆ పాజులు ఉంటాం ఆయన రియాక్షన్ మళ్ళీ పసిగట్టి మళ్ళీ మాట్లాడటం ఇంత కష్టం కదా అర్థమైంది ఆహా హోంవర్క్ డన్ దాట్ దాట్ i think she will she will she will become very big mm-hmm. she's got that phenomenal talent mari obviously sri devi is sri devi garu's daughter kada ha ha arkunda kunda undad kada so she's phenomenal papa chala she's put in a lot of effort especially for that daudi song mm-hmm. papa she was hospitalized for about 4 4 or 5 days, days before days. discharge ay papa ventane oka 2 days rehearsal chesi ventane she was very weak but aina chesi ena song lo anukuntunde anna తీసుకుని ఛాలెంజ్ పక్కన చేసింది మ్యాచ్ చేయనికే కానీ మ్యాచ్ చేయనికే వెరీ గుడ్ జాబ్ వచ్చి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ మార్క్ దాకా వచ్చింది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క దగ్గర లేదు లేదు చాలా బాగా చేసింది డెఫినెట్లీ అన్న జాన్బీ విల్ బీ కతర్నా వెరీ వెరీ గుడ్ అడిషన్ ఫర్ దేవ్రా అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ లవ్ స్టోరీ విచ్ హీ రోట్ సో అబ్వియస్లీ మీకు పార్ట్ వన్లో కొంత కనపడుతుంది కరెక్ట్ దాని టోటాలిటీ ఇంకో ఇంకో వేరే టర్న్ అనేది దాని దాని అది మొత్తం ఇంకా పార్ట్ టూలో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్ సార్ మిమ్మల్ని అందరికంటే ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టిన సీక్వెన్స్ ఏది సార్ నాకు తెలిసి ప్రతి సినిమాలో ఒక సీన్ రిటైట్ చేస్తుంది సార్ ఒక సీన్ ఒక సీక్వెన్స్ ఏదో ఒకటి బాగా ఉంది ఉంది ఎక్కువ ఎక్కువ వర్క్ లాగుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ సినిమా ఒక సినిమాకి స్టార్టింగ్ మొదలవుతుంది ఇంకా రెండు వరకు నాగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సీన్ ఉంటుంది ప్రతి సినిమా ప్రతి సినిమాకు ఉంటుంది మాకు అట్లా మా ఆయుధ పూజ ఒక సీన్ ఉంటుంది మాకు ఆయుధ పూజ సాంగ్ ఉంది అట్లా సెటప్ అది సెటప్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ చాలా కీ ఎపిసోడ్ అది దాన్ని ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లో ప్లాన్ చేస్తే దాంతో గుమ్మడికాయ కొట్టాం దాంతో గుమ్మడికాయ కొట్టాం అబ్బా లాస్ట్ షార్ట్ అని ఫిల్మ్ సిటీలో వేసాం సెటప్ అది వర్షాలు పడిపోయాయి అందులో సీన్ ఉంది అందులో సీన్ ఉంది ఫైట్ ఉంది సాంగ్ ఉంది అది అక్కడ మొదలైతే ఇప్పుడు ఎండ్ అయింది 
పైగా అందరూ కాంబినేషన్లు రకరకాల అంటే సార్ ఇది లాజిస్టికలీ చెప్తున్నారు నేను అంటే క్రియేటివ్గా బాగా సరిపోలేదు మళ్ళీ రాయాలి మళ్ళీ తీయాలి మళ్ళీ రాయాలని అలా ఏదైనా ఇరిటేట్ చేసిందా మిమ్మల్ని ఒక సీన్ ఆర్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్ ఒక కుడ్ బి ఎనీథింగ్ అంతే అంత ఇబ్బంది పెట్టింది అనేది కానీ షూట్ అప్పుడే కొంచెం ట్రైడ్ అయింది వాటర్ సీక్వెన్సెస్ అప్పుడు నా షార్ట్ బాగుండాలి వాళ్ళ కంఫర్ట్ చూడాలి వాటరు అనీవన్గా ఉంటాయి వేవ్స్ అందరు పోస్చర్స్ బాగుండాలి సేఫ్టీ షార్ట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి పదే పదే తీయలేం కదా అది బోట్లు ఆ బోట్ కాదు ఆ సాబు గారు చూడండి ద గ్రేటెస్ట్ అసలు ఐ వైజ్ ఈ వైడ్ వైడ్ జీ వైడ్ ఇడి విన్ సో మెనీ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఎందుకంటే ఆయన బోట్లు ఏదైతే తయారు చేసిండో దేవరకి అంటే మేము స్టూడియోలో ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ బై హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ వాటర్ ట్యాంక్ వేసినాం ఇట్స్ అబౌట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ డెప్త్ పెట్టి వాటర్ ఈ బోట్లు ట్రావెల్ అవ్వడానికి మేజర్ యాక్షన్స్ తీయడానికి అంతా ఆయన బోట్లు ద బోట్స్ హీ మేడ్ నిజంగా సముద్రం తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో దే ఒరిజినల్ ఫంక్షనల్ ఫంక్షనల్ ప్యూర్ ఫంక్షనల్ బోట్స్ సో ఆయన చేసిన బోట్స్ వీళ్ళని ఎక్కించాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక నాలుగు బోట్లు కావాలి సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళడానికి మనం అనుకుంటాం బోట్లు అంటే ఇప్పుడు తెప్పిస్తారు ఎక్కిస్తాం అనుకుంటాం కదా సార్ తెప్పిస్తారు లేవు మనం చేసేటువంటి అన్నాడు సార్ బోటు చేయటం సార్ అసలు అది వేరే మెకానిజం కదా అంటే అవును మెకానిజమే బట్ ఫిజిక్స్ తెలుసు నాకు సేమ్ మెకానిజం చేస్తాం అని చెప్పి బోట్లు తయారు చేశారు వాటర్లో పోవాలా కానీ వాటర్ లోపల రావద్దు అదే మెకానిజం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు కార్ కావాలంటే కార్ తయారు చేయరు కదా కార్ తీసుకొస్తాను షూటింగ్కి బట్ ఆయన కార్ తయారు చేసేస్తారు ఆ షాక్ కదా అది విచ్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ టు షూట్ ఫ్రెండ్లీ టు యాక్ట్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఆర్ఆర్ఆర్ లో ఒక ట్రామ్ ఉండింది అవును అది ఏమనుకున్నారు అంబాసిడర్ కార్ అది అంబాసిడర్ కారు లోపల స్టీరింగ్ వీల్ పెట్టి చుట్టూ కట్టేసిన డబ్బా ఆయన సో ఆ ట్రామ్ ముందుకు వెనకపోతుంటే మధ్యలో ఒక స్టీరింగ్ తిప్పుతున్నాడు అచ్చా అంబాసిడర్ కార్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఆయన ఊయా సార్ ఒక కార్ కావాలంటే జనరల్గా ఒక కార్ తీసుకొస్తే ఎవరో వాళ్ళని అడిగి బోట్ ఇమాజిన్ ఆన్సర్ సార్ బోట్లో చేసేద్దాం అంటే వీళ్ళని ఎక్కించడానికి సార్ చేసాం ఓకే సరే మన సముద్రం మన కంట్రోల్ అంటే సపోజ్ ఈ ఫ్లోర్ అంతా సముద్రం మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం వెళ్తున్నారు షూటింగ్కి వెళ్ళాం గోవాకి గోవా గోవా వెళ్తే అక్కడ రంగులు రంగులు బోట్లు నా కలర్ బోట్లు కాదయ్యి నా ఓల్డ్ కొంచెం ఎర్తీ టోన్స్ బ్రౌన్ కలర్ బోట్స్ అలాంటి బోట్లు కావాలి మనకి రంగులు రంగులు కొత్త పైగా మోడర్న్ బోట్స్ ఫైబర్తో చేసిన బోట్స్ వుడెన్ బోట్స్ కాదు అవి ఏంటంటే లేదు లేదు నేను మన బోట్ తీసుకొచ్చాం అన్నారు సరే ఇది ఇది నిజమైన సముద్రం అండి మనది ఏంటంటే దానికి బోట్ బోట్ లాక్కి వచ్చి మోటార్ పెట్టి మోటార్ ఒకటి పెట్టి బిగి చేసి పెద్ద వెళ్ళామంటున్నారు యాక్టర్లు తీసుకొని యాక్టర్లు తీసుకొని మరి ఈత వచ్చా సార్ మన స్టిల్ మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ ఈ బోట్తో ప్రాబబ్లీ హ్యాస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆసెట్స్ ఫర్ దేవరా త్రీ సినిమా 